ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோவில் நம்ம எக்ஸசைஸ் டென் பாயிண்ட் த்ரீல இருந்துட்டு ஃபிஃப்த் சம் பார்க்க போறோம் பயிற்சி பத்து புள்ளி மூணுல இருந்து அஞ்சாவது கணக்கு முனை ஜீரோ கமா ஒன்னு என்னும் மற்றும் ஒய் அச்சை அச்சாகவும் கொண்ட பரவலய குடும்பத்தின் வகைக்குள்ள சமன்பாட்டை காண்க பரவலயத்தை பத்தி பேசுறாங்க அதோடைய முனை அதோடைய முனைனா அடிப்பகுதி இது ஜீரோ கமா மைனஸ் ஒன்ல இருக்கும் படம் போடுவோம் எக்ஸ் எக்ஸ் ஹெச் எக்ஸ் டேஷ் இது ஒய் இது ஒய் டேஷ் ஜீரோ வந்துட்டு எக்ஸ் மதிப்பு ஜீரோ எக்ஸ் மதிப்புனா அது இந்த புள்ளி தான் இருக்கு மைனஸ் ஒன் இந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ இதை அடிப்பதியா வச்சு ஒரு வரவு பரவலயத்தை நம்ம வரைய போறோம் இதை பேஸா வச்சு ஒரு பேரபோலா வரையலாம் அதை நீ இப்படியும் போடலாம் இல்லது திருப்பியும் போடலாம் அது நம்ம விருப்பம் தான் ஓகேவா அதே சமயத்துல ஒய் அச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒய் அச்சுனா எதை சொல்றாங்கன்னா இந்த பேரபோலா இந்த பரவலயத்தை சரிப்பதியா வெட்டக்கூடிய அந்த பகுதி வந்து ஒய் அச்சு தான்றாங்க ஸோ இப்படி வரக்கூடிய பேரபோலாவை ஒய் அச்சு வெட்டுதுன்னா அந்த படம் இப்படி மேல் நோக்கியோ அல்லது கீழ் நோக்கியோ தான் இருக்கும் நான் மேல் நோக்கி இருக்கிற மாதிரி படம் எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி படம் எடுத்துக்க போறேன் இதுக்கு வகைகள சம்பன்பாட்டை கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க டிஃபரன்சியல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பேரபோலஸ் ஃபேமிலி ஆஃப் பேரபோலஸ் இந்த மாதிரி ஓகே எல்லா பேரபோலாவோட ஃபார்முலாவும் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க அதுடைய வெர்டெக்ஸ் அதுடைய பாட்டம் பாயிண்ட் ஜீரோ கம்மா மைனஸ் ஒன் ஹேவிங் ஆக்சிஸ் அலாங் ஒய் ஆக்சிஸ் ஒய் ஹெச்ஐ சார்ந்து பரவலயத்தை வரைஞ்சிங்கன்னா அதுக்கு ஃபார்முலா நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் அஞ்சாவது லெசன்ல எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ ஒய் மைனஸ் கே இதுதான் நம்மளுடைய ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா தான் பயன்படுத்த போறோம் ஒருவேளை இது சில வேற சில பரவலயங்களும் நான் உங்களுக்கு தரேன் ஒருவேளை உங்க பரவலயம் இந்த பக்கம் ஒய் ஹெச் வச்சு சரிபாதியா வெட்டப்பட்டா இதோடைய ஃபார்முலா என்ன படிச்சிருக்கிறோம் ஒய் மைனஸ் ஹெச் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இதுக்கு நான் ஹெச் எல்லாமே எழுதணும் சிம்பிளா எழுதணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு நாலு ஏ எக்ஸ் எழுதணும் அது இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மைனஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்துட்டு உங்களை ரெண்டா வெட்டுச்சுன்னா இதுக்கு நம்ம ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நாலு ஏ எக்ஸ் வரும் ஒய் ஹெச் ரெண்டா வெட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க மேல் பகுதி அப்ப இங்க என்ன எழுதணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நாலு ஏ ஒய்னு வரும் அதே அடிப்பகுதி உங்களுக்கு படம் வரைஞ்சிங்கன்னா இது மைனஸ் ஒய்ல வருது இல்லையா அப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நாலு ஏ ஒய் அப்படின்னு எழுதணும் இந்த நாலு ஃபார்முலால நமக்கு மேல் நோக்கி இருக்குது அதனால எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நாலு ஏ ஒய் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்ற மதிப்பு எப்ப எழுதுவோம்னா அது மைய புள்ளியில பூந்து போச்சுன்னா அந்த அடிப்பகுதி வந்துட்டு ஆனா இங்க மைனஸ் ஒன்னு புள்ளில நகர்ந்து போகுது அப்ப ஹெச்சுக்கும் கேக்கும் நம்ம என்ன கொடுக்கணும்னா அந்த ஜீரோ கமா மைனஸ் ஒன்னு எடுத்து இங்க போடுங்க அப்ப என்ன வரும் பாருங்க எக்ஸ் கமா எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச்சுக்கு இது ஹெச் இது கே இப்ப ஜீரோ ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு போர் ஏ ஒய் மைனஸ் கே கேவோட மதிப்பு மைனஸ் ஒன் அப்ப எக்ஸ்ல ஜீரோ போச்சுன்னா நமக்கு எக்ஸ் தான் கிடைக்கும் வெளியில ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கு ஈக்குவல் டு நாலு ஏ ஒய் மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும் பிளஸ் ஒன்னு ஆயிடும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நாலு ஏ ஒய் நாலு ஏவையும் ஒய்யையும் பெருக்கிறேன் அப்புறம் நாலு ஏவையும் ஒன்னையும் பெருக்குன்னா பிளஸ் நாலு ஏ கிடைக்கும் இங்க ஏன்றதுதான் ஒரே ஒரு மாறிலி மற்றதெல்லாம் எக்ஸ் ஒய் மதிப்புகள் அப்ப ஒரு தடவை நம்ம வகையிடல் பண்ணணும் எக்ஸ் பொறுத்து வகையிடல் பண்ணணும் டிஃபரன்சியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் எக்ஸ பொறுத்து நம்ம வந்துட்டு டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணணும் அப்ப இங்க எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர டிஃபரன்சியேட் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டு எக்ஸ் வரும் பெருக்கல் எக்ஸ் தான் வகையிடல் பண்ணோம் டி எக்ஸ் பை டி எக்ஸ் போட்டுக்கோ ஈக்குவல் டு நாலும் ஏவும் மாறலிகள் அப்படியே வச்சுக்கோ ஒய்ய வகையிடல் பண்ணா ஒன்னு ஒய்ய வகையிடல் பண்ணதுனால நான் டி ஒய் பை டி எக்ஸ போட போறேன் இங்க எக்ஸ வகையிடல் பண்ணதுனால டி எக்ஸ் பை டி எக்ஸ் போட்டேன் இங்க ஒய்ய வகையிடல் பண்ணா டி ஒய் பை டி ஒய் பிளஸ் நாலு ஏன்றது நம்பர் தான் நம்பரை வகையிடல் பண்ணா ஜீரோ வந்துடும் அப்ப இங்க டிஎக்ஸையும் டிஎக்ஸையும் அடிச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் நாலு ஏவும் ஒன்னும் பிறக்குன்னா நாலு ஏ டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு வரும் அந்த ஜீரோ ஆயிடுச்சு ஸோ இது இந்த பக்கம் கொண்டு போய்க்கோங்க டூ எக்ஸ் மைனஸ் நாலு ஏ டிஒய் வகுத்தல் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்க நம்பர் இருக்கிறதுலயே ஜீரோ போட்டுக்கோ ரெண்டு இதை பொதுவா வெல்ல எடுத்துருங்க எனக்கு ரெண்டு ஒன்னு ரெண்டு 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 நாலு பொதுவா ரெண்டாம் வாய்ப்பாட்டில் வரலாம் ரெண்டு வெல்ல எடுத்துருக்கு எக
இந்த ரெண்ட நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா மேற்கொண்டு இந்த ரெண்ட சமக்குறையை தாண்டி இந்த பக்கம் கொண்டதுக்கோ அப்ப எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஏ டிஒய் பை டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வகுத்தல் ரெண்டுன்னு வரும் அப்ப எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஏ டிஒய் பை டி எக்ஸ் மதிப்பு ஜீரோ ரெண்டால வகுத்தினா ஜீரோ கிடைச்சிடும் அப்ப மைனஸ் ரெண்டு ஏ டிஏ டிஒய் பை இல்ல எக்ஸ் இந்த பக்கம் கொண்டு போய்க்கோ ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல அப்ப மைனஸ் ரெண்டு ஏ டிஒய் பை டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் எக்ஸ்னு வரும் மைனஸ் ரெண்டு ஏ டிஒய் வகுத்தல் டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ல ஜீரோ எக்ஸ் பெரிய நம்பர்ல மைனஸ் இருக்கு ரெண்டு பக்கம் மைனஸ் இருக்கல மைனஸ் ஆடிச்சிடலாம் அப்ப ஏ என்ன வரும்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் வகுத்தல் ஏன்னா ரெண்டு டிஒய் பை டி எக்ஸ்லாம் இங்க பெருக்கல் இந்த பக்கம் இருக்கல தாண்டி போறப்ப வகுத்தல் ஆயிடும் ரெண்டு டிஒய் பை டி எக்ஸ் ஆயிடும் இதை நம்ம ரெண்டுன்னு எடுத்துக்குவோம் ஆரம்பத்துல நம்மளுக்கு கிடைச்ச அந்த சமன் பாட்டை நம்ம ஒன்னு வச்சுக்குவோம் இதை இந்த ஒண்ணுல எடுத்து இதை போடலாம் அப்ப என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன்னுன்றது என்ன பாருங்க இருக்கு பாரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நாலு ஏக்கு பதிலா இந்த மதிப்பு போட போறோம் பெருக்கல் எக்ஸ் வகுத்தல் ரெண்டு டிஒய் வகுத்தல் டி எக்ஸ் ஒய் ஏ பிளஸ் நாலு மறுபடியும் ஏ கதையை தான் கொடுக்க போறோம் பெருக்கல் எக்ஸ் வகுத்தல் ரெண்டு டிஒய் பை டி எக்ஸ் போட போறோம் அவ்வளவுதான் ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சுட்டாங்க கவனமா பாருங்க இப்ப இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சுக்கலாம் இங்க இதெல்லாம் முறையா பெருக்கி எழுதிக்கலாம் நாலு எக்ஸும் நாலு எக்ஸ் நாலு எக்ஸ்னு போட்டுக்கலாம் வகுத்தல் ரெண்டு டிஒய் பை டி எக்ஸ் பிளஸ் இங்க ஒரு ஒய் வேற இருக்கு இல்லையா அதையும் பெருக்கிக்கும் அப்ப நாலு எக்ஸ் ஒய்னு வந்துடும் பிளஸ் நாலு எக்ஸ் வகுத்தல் ரெண்டு டிஒய் பை டி எக்ஸ்னு வந்துடும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ரெண்டுத்துலயுமே நாலு எக்ஸ் நாலு எக்ஸ் கீழே இருக்கிற மதிப்பு எல்லாம் பொதுவா இருக்கு அப்ப நாலு எக்ஸ் வகுத்தல் டிஒய் பை டி எக்ஸ் இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்ப இங்க என்ன ஆயிடும் ஒய் மட்டும் தான் இருக்கும் நாலு எக்ஸ் வெளில போயிடுச்சுன்னா ஒய் மட்டும் இருக்கும் கீழே இருக்கிற மதிப்பு வெளில போயிடுச்சு பிளஸ் இங்க எல்லாமே வெளில போயிட்டதுனால ஒன்னு வரும் இந்த ரெண்டு இந்த நாலு ரெண்டு தடவை அடிக்கும் அப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ரெண்டு எக்ஸ் வகுத்தல் டிஒய் பை டி எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் ஒன்னு வரும் வகுத்தல் இருக்க இந்த டிஒய் பை டி எக்ஸ் இந்த பக்கம் போச்சுன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பெருக்கள் டிஒய் பை டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு ஒய் சாரி ரெண்டு எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் எளிமையா மாத்திக்கலாம் ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது அப்ப இங்க என்ன வரும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு எக்ஸ் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடுங்க ரெண்டு எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் ஒன்னு கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா அப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஒய் பை டி எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் ஒன்னு வந்துடும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கேயும் எக்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் எக்ஸ் ஒரு எக்ஸ பொதுவா வெளில எடுத்துடலாம் அப்ப எக்ஸ் பெருக்கள் டிஒய் பை டி எக்ஸ் மைனஸ் அந்த எக்ஸ் வெளில போயிடுச்சுன்னா ரெண்டு பெருக்கள் ஒய் பிளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் இந்த பக்கம் சமக்குரிய தாண்டி வந்துருச்சுன்னா பெருக்கள் தாண்டி போறப்ப வகுத்தல் ஆயிடும் அப்ப எக்ஸ் இன்டு டிஒய் பை டி எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு பெருக்கள் ஒய் பிளஸ் ஒன்னு ஈக்குவல் டு ஜீரோ வகுத்தல் எக்ஸ் வந்துடும் அப்ப எக்ஸ் பெருக்கள் டிஒய் பை டி எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஒய் பிளஸ் ஒன்னு ஜீரோ எக்ஸால வகுத்தீங்கன்னா ஜீரோ தான் கிடைக்கும் இது ஒரு வகையான ஆன்சர் இதையே நீங்க விரிவாக்கம் பண்ணி எழுதிக்கலாம் அப்ப எக்ஸ் பெருக்கள் டிஒய் பை டி எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டும் ஒய்யும் பெருக்கணும் மைனஸ் ரெண்டு ஒய் கிடைக்கும் மைனஸ் ரெண்டும் ஒன்னும் பெருக்கணும்னா மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் இது நமக்கு ஆன்சரா கிடைச்சிருக்கு இத நம்ம சுருக்கமா எப்படி எழுதலாம்னா எக்ஸ் பெருக்கள் ஒரு முதல் வகை கிழவிலேயே ஃபர்ஸ்ட் டேரை வேட்டிவன்றதுனால சிம்பிளா ஒய் போட்டு டேஷ் போட்டுக்கலாம் மைனஸ் ரெண்டு ஒய் மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படியும் எழுதும் இதுதான் புக்ல இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் நம்ம அடிப்படையில மேல பார்த்த மாதிரி இருக்க அந்த பரவலை தான் பயன்படுத்திருக்கோம் அதனாலதான் நமக்கு அந்த ஆன்சர் கிடைக்குது ஒருவேளை கீழே பார்த்த மாதிரி இருக்கிற பேரபோலா பயன்படுத்தினீங்கன்னா அதுவே நீங்க கீழ் நோக்கி பார்த்த மாதிரி பரவலயத்தை எடுத்து பயன்படுத்திருந்தீங்கன்னா அதுக்கு வேற ஒரு ஆன்சர் வரும் ஓகேவா அது போட்டு பாத்துக்கோங்க சோ அதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னு பாத்தீங்கன்னா நான் ஆன்சர் மட்டும் உங்களுக்கு தரேன் அதுக்கான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் டேஷ் வரும் அப்புறமா வந்துட்டு பிளஸ் ஒய் டேஷ் வரும் அப்புறமா வந்துட்டு மைனஸ் ரெண்டு ஒய் வரும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நீங்க கீழே பார்த்த மாதிரி பரவலையும் எடுத்திருந்தீங்கன்னா ஆனா புக்ல நமக்கு ஆன்சர்